欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：肖战身份又加一，这次成为中影太子了，粉丝多吹我爱听。曾几何时，在黑子们口中，肖战的身份是俄太子。因为肖战不仅成为了腾讯的 VIP 代言人，更是有不少作品都是在腾讯上。似乎在他们眼中，腾讯正在力保肖战方方面面的侵入大家的互联网。毕竟，只要有肖战的作品，那毫无意外都是豆大的推荐。可他们也不想想，肖战自从《陈情令》爆火之后，热度上涨究竟有多么快？鹅厂签约他成为代言人，那是相当正常。况且，肖战成为代言人的代价，不也是接下了鹅厂推荐的玉骨遥这一古偶吗？这可是鹅厂代言人必须要完成的 KPI。在黑子们口中，肖战是新力太子，相当令人无语。仅仅是因为肖战的经济约在挖唧唧挖耳影视约被签到了新力，故而肖战的一些作品背后或多或少有着新力的影子。可他们也不想想，肖战爆火之后，身价飞涨的有多么迅速，而有着肖战影视约的新力不屈为肖战寻找更加优质的作品，难道去捧那些籍籍无名的演员吗？新力总裁难道是嫌自己手里的钱太多吗？就在不久之前，肖战还是黑子们口中的央太子，仅仅是因为肖战的作品《梦中的那片海》又一次成功上星央八，达成了自己的第一十六轮轮播。在黑子们眼中，这都2024年了，央视不去选择新的电视剧进行首播。而是继续播出这部已经轮播了多番的电视剧，为的就是让肖战在拍戏、无法在电视前营业的这段时间内维稳粉丝，生怕肖战被大家遗忘，所以央八一次又一次的选择了肖战的作品。如果肖战真的是央太子，那恐怕粉丝们还都笑醒了呢。那肖战正在拍摄的《藏海传》已经妥了呀，这想都不要想，肯定是央视播出呀。那《射雕英雄传》之侠之大者，无论他的票房成绩如何，央视六套那边还不从早上六点一直连续播放到晚上一十二点啦、啊。粉丝们看到这样的言论，还真的是有被爽到呢。这一次，倒还希望这群黑子们能够梦想成真。这边肖战的央太子还做了没几天，他又一次升级了，变成了中影太子。当 GQ 官宣肖战会上自家杂志二月份刊面的时候，不少黑子就开始破防，认为 GQ 背叛了他们。毕竟当年这部杂志可是对肖战进行了狠狠的内涵。似乎觉得自己这辈子都不会想要与肖战合作，这谁能想到 GQ 滑轨的如此迅猛，不仅磕下了肖战，黑人肖战在杂志有如此精彩的表现呢？虽然还没有看到正式成片，但光光预告就已经让诸多网友们欲罢不能。于是乎，在黑子们口中。那就变成了 GQ 主编根本就不喜欢肖战，这一次与肖战合作，仅仅是因为中影推风，肖战是中影小太子罢了。看到这里，也不禁感慨，黑子们也知道肖战是越来越好了，这名头还真是一个比一个响亮。黑子们可以多说一点，这名号吹的粉丝们是真爱听啊。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。